नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल आनंद इस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रैम के बारे में जी हाँ दोस्तों रैम के जितने भी टाइप हैं जैसे आपने सुना होगा डी डी आर वन डी डी आर टू डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर ये क्या होते हैं इन सभी में क्या डिफरेंस होता है और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सभी रैम स्लॉट में क्या सभी रैम लग जाएंगे कि नहीं लगेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को रहती है कि क्या हम सभी रैम स्लॉट में यानी कि हमारे मदरबोर्ड पे जो भी रैम स्लॉट है अगर हमारा रैम अगर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हम कोई भी रैम लगा सकते हैं कोई भी रैम उसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ दोस्तों जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर तो क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम अपने चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रैम की जो टाइप है आपने सुना होगा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सुने होंगे डी डी आर वन टू थ्री फोर ऐसे नाम आते हैं तो डी डी आर यानी कि जो रैम है उसके जो है आपके फोर जनरेशन ऐसे अगर हम कह सकते हैं तो इसकी जो जनरेशन है यानी इसकी टाइप है रैम की ये आपकी जैसे मान लीजिए डी डी आर वन आती है डी डी आर टू है डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर इस तरीके से आपकी रैम आती है तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है तो चलिए हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इसके फिजिकल डिफरेंस के बारे में कि डी डी आर वन डी डी आर टू और डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर इन सभी में फिजिकल डिफरेंस क्या है तो चलिए देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे रैम यहाँ पर दिए गए हैं जैसे डी डी आर वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले डी डी आर तो अगर हम बात करें डी डी आर की तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा डी डी आर वन क्योंकि डी डी आर वन जो है वो आपको केवल डी डी आर ही लिखा मिलेगा कहीं भी तो अगर डी डी आर लिखा है रैम पे तो उसे हम समझ लेंगे कि ये कौन सा रैम है तो डी डी आर वन है क्योंकि डी डी आर वन नहीं मिलेगा केवल डी डी आर ही मिलेगा तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो रैम है ये डी डी आर वन रैम है तो चलिए इसके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं कि इन चारों में ये जो भी रैम है वन टू थ्री फोर इसमें डिफरेंस क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस इसमें यही है कि यहाँ पे जितने भी रैम हैं सब रैम में आप देखे होंगे कि इसमें जो एक कट होता है एक नोच होता है जिसे हम नोच कहते हैं जो कट होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रैम है इसमें यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कट बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले रैम में देख सकते हैं इसमें भी एक छोटा सा कट यहाँ पर बना हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे जो इसमें डिफरेंस है ना ये इसी नोच से ही है यानी कि ये जो कट है आपका इसी कट के ही माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें डिफरेंसेज है और कौन सी रैम स्लॉट में कौन सा रैम लगेगा कि नहीं लगेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका डी डी आर वन आएगा इसमें जो कट है आपका ये थोड़ा सा इधर हटके है जो आप देख सकते हैं और सेम उसी तरीके से अगर आप डी डी आर टू की बात करें तो देखिए इसमें जो यहाँ पर कट बना हुआ है ये जो है डी डी आर वन से थोड़ा सा अलग है यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये चारों रैम हैं सब एक ही सीज में है लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके कट की बात करें तो इसका जो कट है ये एक सीज में आपको नहीं मिलेगा आप देखिए यहाँ पर ध्यान से ये जो पहले वाले का कट है वो यहाँ है दूसरे वाले का जो कट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और तीसरे वाले का यहाँ पे है उसी तरीके से चौथे वाले का आप देखिए यहाँ पे मिल जाएगा कहने का मतलब ये है कि जितने भी रैम है आपके डी डी और थ्री और फोर इन सभी रैम में जो कट है वो कभी भी एक समान नहीं होगा यानी कि एक जैसे नहीं होगा ऐसा नहीं है कि जितने साइज पे यानी कि जितनी दूरी पे आपका डी डी आर वन में कट बना हुआ है उतनी ही दूरी पे आपका डी डी आर टू में भी कट बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसी से हम पहचानेंगे कि कौन से रैम स्लाट में कौन सा हमारा रैम लगेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कि डी डी आर वन जो रैम है इसका कट यहाँ पर है डी डी आर टू का कट इससे थोड़ा सा अलग है हट के इसके सीज में बिल्कुल भी नहीं रहेगा किसी भी रैम का जो कट है वो एक सीज में आपको कभी नहीं मिलेगा वो जरूर इधर उधर इधर उधर मिलेगा आपको 
तो देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पे डी डी आर वन डी डी आर टू डी डी आर थ्री डी डी आर फोर ये चारों के चारों जो रैम है और इन रैम के जो कट है अब देखिए इसकी मान लीजिए ये हमने एक एक सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है और इससे दूरी यहाँ पर देखिए कि जो नोज है ये जो कट है इसकी दूरी इतनी दूरी यानी कि ज्यादा दूरी है उसके बाद डी डी टू की बात करें तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो दूरी है ये इससे थोड़ी सी कम है इसकी दूरी इससे भी कम है और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई है सिंपल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई सा भी रैम हो डी डी आर वन हो टू हो डी डी आर थ्री हो या फिर डी डी आर फोर हो वो जो है जितने भी उसमें कट बने रहेंगे कट तो एक ही रहेगा सब में जितने भी रैम है सब रैम में एक एक कट रहेगा लेकिन वो सभी रैम के जो कट है वो सब कभी भी आपका एक सीज में नहीं मिलेगा तो ये है आपका सबसे मेन डिफरेंस वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर डी डी आर थ्री डी डी आर फोर में भी जैसे अभी हमने पीछे देखा लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो कट है थोड़ा सा इधर है और फोर में आप कट थोड़ा सा इधर देख लेंगे यानी कि सब मिला के बात ये की है कि कट जो है कभी एक सीज में किसी भी रैम का नहीं हो सकता है तो ये था हमारा डेस्कटॉप का रैम यानी कि डेस्कटॉप के रैम में जो भी डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से होता है लेकिन लैपटॉप में क्या होता है तो लैपटॉप में भी हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मान लीजिए देखिए डी डी आर थ्री है डी डी आर टू है डी डी आर वन है इसमें भी आप देखिए इसका कट यहाँ पर है और टू में यहाँ पर बना हुआ है थ्री में यहाँ पर कट है तो सेम उसी तरीके से लैपटॉप में भी होता है इसका भी कट आपको कभी भी एक सीज में नहीं मिलेगा तो चाहे आपका लैपटॉप का हो चाहे वो आपका डेस्कटॉप का हो दोनों में ही डिफरेंस होता है और बिल्कुल सेम डिफरेंस होता है चाहे वो किसी का भी रैम हो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल डिफरेंस के बारे में कि इसमें जो टेक्निकल डिफरेंसेस क्या होता है तो टेक्निकल डिफरेंस में हम ये जानेंगे इसके स्टैंडर्ड नेम के बारे में और इसके डाटा ट्रांसफर रेट के बारे में यानी की इसके फ्रिक्वेंसी के बारे में की फ्रिक्वेंसी और डाटा ट्रांसफर रेट के भी हिसाब से इसमें क्या क्या डिफरेंसेज आते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डी डी आर वन के बारे में तो डी डी आर वन आप देख सकते हैं डी डी आर वन का जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे टाइप आपको दिए गए हैं जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास कोई मदरबोर्ड है और उस पर कोई रैम है और वो रैम बाय चांस खराब हो गया है और आपके पास कोई दूसरा रैम पड़ा हुआ है या फिर अगर आप कहीं से लेके आते हैं और वो आपको लगाना है यानी कि उसे आप अपने मदर बोर्ड लगाना चाहते हैं तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी रैम लगा देंगे और उसमें टेंशन लेने की भी बात नहीं है कि पता नहीं कौन सा रैम है कौन सा नहीं है लगेगा भी कि नहीं लगेगा क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि जो रैम स्लॉट आपके मदरबोर्ड पे है और उसमें जो भी रैम लगा है केवल वही रैम आपके मदरबोर्ड पे उस स्लॉट में लग पाएगा दूसरा रैम उसमें लगेगा ही नहीं कहने का मतलब ये कि अगर आपके मदरबोर्ड में डी का रैम लगा हुआ है डी रैम का स्लॉट है तो अगर आप डी का रैम अगर उसमें लगाते हैं तो वो कभी भी उसमें नहीं लग सकता है क्योंकि जो उसका कट बना होता है वो कट जो है उसी रैम के हिसाब से बना होता है डी अगर वन है तो डी के हिसाब से वो स्लॉट दिया गया होता है अगर आपका डी है तो वो डी के हिसाब से जो कट बना है वो आपके रैम स्लॉट पे बना रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई सा भी रैम किसी भी स्लॉट में लगा सकते हैं क्योंकि वो जो है सेट ही नहीं होगा तो आप लगाएंगे कहाँ से तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बिल्कुल आसानी से आप जान सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा रैम लगेगा कौन सा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें जो सेट होगा वही लगेगा जाहिर सी बात है अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड नेम और इसके डाटा ट्रांसफर रेट के बारे में क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जितने भी ये डी डी आर वन टू थ्री फोर ये जो भी रैम है इसमें भी अलग अलग इसके स्टैंडर्ड नेम आते हैं ऐसा नहीं है कि केवल डी डी आर वन है तो डी डी आर वन ही है अगर आपको मार्केट में परचेज करने जाना है तो जैसे मान लीजिए होता क्या है कभी कभी की जैसे मान लीजिए की अगर आपका मदरबोर्ड का जो भी रैम है वो खराब हो गया तो अगर आप मार्केट में जाके दुकानदार से सिर्फ इतना कहते हैं कि हमको डी डी वन का जो है रैम चाहिए तो हो सकता है कि दुकानदार जो है आपको चीट भी कर सकता है क्योंकि डी डी वन में भी आपको कई सारी वैरायटी मिलती है और आपको कौन सारी वैरायटी दे रहा है और वैरायटी के हिसाब से जो है उसके प्राइस भी चेंज होते हैं तो वहां पर जो है आप चीट भी हो सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसकी वैरायटी कौन कौन सी है और अगर ऐसे में हमारा रैम खराब हो जाता है और अगर हमें परचेज करने जाना है तो हमें कौन सा डी डी आर वन कौन सा डी डी आर टू लेना होगा कौन सा नहीं लेना होगा कौन हमारे मदरबोर्ड पे लगेगा और कौन हमारे लिए सही है 
तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डी की तो डी में आप देख सकते हैं यहाँ पर चार स्टैंडर्ड नेम होते हैं इसके सबसे पहला अगर हम देखें तो डी डी आर टू हंड्रेड तो डी डी आर टू हंड्रेड जो है इसका एक स्टैंडर्ड नाम होता है यानी कि डी डी आर वन जो है इसके आपके चार स्टैंडर्ड नाम भी होते हैं पहला नाम आपका आएगा डी डी आर टू हंड्रेड और डी डी आर टू हंड्रेड जो है ये जितने भी स्टैंडर्ड नेम है इसके स्टैंडर्ड नेम के हिसाब से इसका डाटा ट्रांसफर जो रेट है इसकी फ्रीक्वेंसी है ये भी चेंज होती रहती है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है इसकी जो इस फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डी डी आर टू हंड्रेड तो डी डी आर टू हंड्रेड का जो डाटा ट्रांसफर रेट है ये आपका पड़ जाएगा सोलह सौ एम बी पर सेकेंड यानी कि इसमें जो है अगर आप डी डी आर टू हंड्रेड स्टैंडर्ड नेम वाला अगर आप रैम परचेज करते हैं तो इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है ये आपको पड़ेगा तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है सोलह सौ एम बी पर सेकेंड इसी तरीके से आगे है डी डी आर दो सौ छाछठ तो डी डी आर दो सौ छाछठ की जो फ्रिक्वेंसी है वो है इक्कीस सौ एम बी पर सेकेंड उसी तरीके से नेक्स्ट भी आपका मिल जाएगा जैसे डी डी आर तीन सौ तैतीस इसका जो है आपका सत्ताईस सौ एम बी पर सेकेंड है उसी तरीके से नेक्स्ट है डी डी आर फोर हंड्रेड डी डी आर फोर हंड्रेड का डाटा ट्रांसफर जो रेट है ये है बत्तीस सौ एम बी पर सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी डी आर टू की तो देखिये डी डी आर टू में भी स्टैंडर्ड नेम है इसके भी कई सारे स्टैंडर्ड नेम है और दोस्तों इसमें खास बात एक और है जैसे मान लीजिए कि जो आपका डी डी आर वन है उस डी डी आर वन का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला स्टैंडर्ड नेम होगा जो उसका स्टैंडर्ड नेम और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी डी डी आर टू की सबसे लो वाली स्टैंडर्ड नेम और फ्रीक्वेंसी रेट होगा तो देखिए यहाँ पर जैसे देखिए डी डी आर वन का जो है यहाँ पर सबसे हाइएस्ट जो है डी डी आर फोर हंड्रेड और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये है बत्तीस सौ एम बी पर सेकेंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डी 2 में हम आते हैं तो डी 2 में आप देखिए सबसे लोवेस्ट जो है इसका 400 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि डाटा जो ट्रांसफर रेट है वो है बत्तीस सौ एम बी पर सेकेंड उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं डी डी आर टू इसका जो है चार हजार दो पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी है उसी तरीके से डी डी का जो फ्रिक्वेंसी रेट है ये है पांच हजार पर सेकेंड उसके बाद है डी डी आर टू आठ सौ इसका जो है चौसठ सौ एम बी पर सेकेंड और डी डी आर टू एक हजार छाछठ स्टैंडर्ड नेम का जो फ्रीक्वेंसी रेट है ये है आठ हजार पांच सौ तैतीस एम बी पर सेकेंड तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा रैम है डी डी आर वन डी डी आर टू या फिर डी डी आर थ्री हो इसका जो अलग अलग स्टैंडर्ड नेम है और उस स्टैंडर्ड नेम के हिसाब से इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट है जो फ्रीक्वेंसी रेट है ये चेंज होती रह रही है तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई रैम परचेज करने जाते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको डी डी टू का ही परचेज करना है अगर आपका रैम खराब हो गया है और आप जानते हैं कि हमको डी डी ही हमारे मदरबोर्ड पे लगेगा तो वही जाके अगर आप मार्केट से ले जाते हैं तो सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपके मदरबोर्ड पे डी डी का कौन सा स्टैंडर्ड वाला रैम लगा है ये आपको नहीं पता है तो जैसे आप देख सकते हैं सपोज दैट यहाँ पर डी डी आर का जो है आपके मदरबोर्ड पे रैम लगा है और ऐसे में अगर आप मार्केट जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमको केवल डी डी का रैम दे दीजिए हो सकता है कि वो आपको डी डी का ही लोवेस्ट क्वालिटी का दे दे और उसका जो प्राइस है वो कम हो और आपसे जो प्राइस ले वो सबसे हाईएस्ट का प्राइस ले ले तो ऐसे में जो है आप वहाँ पर चीट भी हो सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप सबसे पहले ये पता कर लें कि आपका जो रैम है वो डी डी है कि कौन सा है उसके बाद उसकी जो स्टैंडर्ड नेम है वो कौन सा है यानी की कौन से वैरायटी वाला कौन से स्टैंडर्ड नेम वाला आपके मदरबोर्ड पे रैम लगा है वही वाला आप मार्केट से परचेज करें और इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट वाला भी जान लेते हैं डी थ्री तो देख सकते हैं डी थ्री में भी आपको यहाँ पर चार यहाँ पर चार अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे जैसे डी डी इसका जो फ्रिक्वेंसी रेट है जो डाटा ट्रांसफर रेट है चौसठ सौ पर सेकेंड आपको पड़ेगा उसके बाद डी डी आर है इसका जो फ्रिक्वेंसी रेट है ये है पांच हजार आठ सौ तैतीस एम बी पर सेकेंड उसी तरीके से डी डी आर थ्री एक हजार तीन सौ तैतीस का एक हजार छह सौ सड़सठ एम बी पर सेकेंड और डी डी आर थ्री सोलह सौ का है बारह हजार आठ सौ एम बी पर सेकेंड तो इस तरीके से ये रहा रैम 
और रैंक की जो है आपकी जितने भी टाइप है डी डी आर वन डी डी आर टू डी डी आर थ्री और उन सब के स्टैंडर्ड नेम के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी रेट क्या क्या है यानी कि डाटा ट्रांसफर रेट कौन सी है वो सारी की सारी चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो अब जो है दोस्तों अगर आप रैम परचेज करने जाते हैं अगर आपका रैम खराब हो गया है आपको रैम खरीदना है तो आप जो है आप बहुत ही सावधानी से रैम खरीदेंगे और आप जो है चीप ना हो इसके लिए आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत ही जरूरी है तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने ये सारी चीजें जान ली होगी तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए तो चलते हैं दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे